Hola, buenos días, ¿cómo están? Eh, es un gusto para mí eh, estar aquí hoy en el, nuestro último webinar del año. Eh, como saben, el webinar es sobre el uso del cianuro de la minería y es un webinar muy especial porque va a ser en dos idiomas. Entonces, eh, va a estar el profesor Glenn Miller, que es nuestro invitado hoy, eh, hablando sobre el cianuro y yo voy a estar traduciendo. Eh, entonces, pues, vamos a estar eh, alternando los dos idiomas. Entonces, ahora voy a pasar a saludar en inglés y empezamos la presentación. Um, good morning, everybody. So, thank you very much for being here with us today. This is our last webinar uh, of the series that we have made from April, uh, starting April this year. Um, uh, and we welcome you. This is our first bilingual uh, webinar that we have made so far. And our guest today is Professor Guest, uh, Glenn Miller. I'm going to start with a little small presentation um, uh, on our organization. It will take just five, four minutes, and then we'll start our bilingual part. Uh, this presentation is going to be in English, but it's going to be really in, in Spanish, but it's going to be really, really um, short. So hold on our English speakers, and thank you very much for being with us. Um, bueno, entonces, como saben, como ya es tradicional, eh, les voy a contar qué es AIDA. AIDA es una organización regional sin ánimo de lucro. Somos una eh, organización, una ONG, que usa el derecho y la ciencia para proteger el ambiente, principalmente en América Latina. Tenemos tres oficinas principales en San Francisco, en Ciudad de México, y la oficina desde la que los saludo hoy, eh, Bogotá. Y tenemos un grupo de personas por toda la región, en los lugares en que pueden ver en el mapa. Eh, como saben, y este ya es pues, nuestro último webinar del año, pero tuvimos webinars este año de monitoreo comunitario de calidad de agua, tuvimos webinars de el verdadero costo de la minería, que es la serie de webinars técnicos a la que pertenece este que estamos haciendo hoy, y tuvimos algunos webinars de estudios de caso. Todos estos los pueden ver en la página web de AIDA, ahí están las grabaciones, están las presentaciones y está todo el material que nuestros expertos nos han recomendado eh, darles a las organizaciones, a los tomadores de decisiones, a las personas de las instituciones públicas que nos escuchan. Eh, les voy a presentar un poco al profesor Glenn Miller y después pasamos con nuestra, nuestra charla bilingüe. El profesor Glenn Miller eh, es profesor emérito en Recursos Naturales y Ciencias Ambientales de la Universidad de Nevada en Reno. Es químico, uh, originalmente el bachelor es en química, de la Universidad de California en Santa Bárbara y tiene un doctorado en química ambiental y agrícola de la Universidad de California en Davis. Es postdoc, hizo su postdoctorado eh, en, una en una investigación en el laboratorio de la EPA, de la Agencia Ambiental de, Pro de Protección Ambiental de Estados Unidos, en Athens, Georgia, y es miembro de la Junta Directiva del Centro eh, de Ciencia para el Interés Público y de la Alianza Mundial para el Derecho Ambiental, ILO. Además de eso, eh, actualmente él está haciendo investigación, o le interesa eh, eh, continuar sus investigaciones en cierre de pilas de roca, en minería de metales preciosos, remediación de drenaje ácido de mina mediante sistemas de reducción de sulfato anaeróbico, eh, el manejo del mercurio en minas de metales, que es un tema muy importante que también vamos a tratar un poquito al final, y la fotoquímica ambiental de pesticidas y otros contaminantes orgánicos. Eh, lo pueden contactar al correo que ven en la diapositiva y... Finalmente decirles que como es el último webinar del año, y esta parte la voy a hacer también en inglés porque es importante, eh, vamos a estar preparando la agenda de febrero y junio de 2019 en estos meses, en diciembre y enero. Eh, entonces cuando ustedes se registran y nosotros tenemos sus datos y al final del webinar eh, responden nuestra encuesta, ustedes pueden hacernos sugerencias, pueden hacernos ofertas de colaboración, pueden decirnos qué temas de interés les interesa, eh, en qué países quieren que trabajemos y qué nuevas líneas de webinars les interesaría que tocáramos. Entonces, for, for the people uh, in English, for the people that is listening or English speaking audience, we have, uh, this is our last webinar of the year, as I said, as I mentioned before, so we are going to be preparing in December, January, the agenda for February, June 19, uh, 2019. Uh, and of course, after you receive, uh, after you uh, finish with this webinar, you're going to receive a little poll And if you answer this poll, you're going to uh, be able to tell us what uh, th topics you want us to touch upon. You are able to recommend organizations to work with. Um, you are able to contact us and 
you know, use this space because this is ultimately your space and we are doing this uh, for you. So we are looking forward for your comments, for your recommendations, suggestions, whatever. And um, yeah, let's start the webinar. Listo. Entonces con esto empezamos el, el webinario. Eh, el profesor Glenn Miller lo pueden ver en pantalla. Uh, hi, professor. How are you? Very good. Thank you. Uh, I'm going hi. to uh, leave you with the presentation. So whenever you are ready. Um, uh, thank you very much, uh, Andres. Uh, I've been a supporter of uh, IDA for, for several years. I, I, yes. Very important organization. Thank you. Thank you very um, much. <clears throat> um, talk about cyanide. I've been uh, moved to Nevada here uh, almost 40 years ago mm -hmm. and uh, became interested in mining issues because of, of almost a complete lack of re regulation of uh, mining in the state of Nevada and I've been working on, on regulatory aspects. One of the biggest issues that came up uh, during those times was the use of, of cyanide. Okay, so entonces el profesor, el profesor pues ha sido colaborador de AIDA por mucho tiempo y él entró al tema del cianuro precisamente porque existía una falta de regulaciones en el tema del cianuro en Nevada. Eh, él se preocupó por esto, empezó a estudiarlo y pues actualmente eh, sigue haciéndolo. It turns out that everyone recognizes cyanide is extremely toxic, and, and indeed it is. Uh, but uh, the use of cyanide in gold mining, recovery of gold, has been <clears throat> been around since uh, for over 100 years now. And, and it, it's it, the term that's used is lixivient. It, it's a, that's a reagent, a chemical that will extract a particular uh, valuable material from, from rock. Uh, in this case, cyanide extracts gold very efficiently. Todo el mundo sabe que el cianuro es tóxico, eh, pero es uno de los principales materiales que se usa en la extracción de oro. Es un es un reactivo, eh, se le llama lixiviante, eh, porque justamente lo que hace es solubilizar el oro para poder extraerlo y se ha usado en la industria por más de 100 años. Entonces, eh, pues justamente vamos a hablar de él por el tema de la toxicidad y por su uso en la industria minera. Um, Cyanide is currently the, by far, the most used uh, lixivian around the world for extraction of gold. <clears throat> uh, we use, <clears throat> excuse me, in Nevada, we use approximately 100 million pounds per year uh, for gold recovery. Uh, that's a number from some years ago, but it's probably not changed much. Eh, el cianuro es el lixiviante más popular que se utiliza en el mundo para minería de oro y, eh, por ejemplo, para dar un, un ejemplo de cuán importante es para esta industria, en Nevada se utilizan más o menos 100 millones de libras de cianuro al año y esta es una cifra de hace algunos años, pero probablemente eh, eh, actualmente es más o menos similar. It's useful on a variety of different kinds of ores. <coughs> And, uh, but some ores have to be pre-processed. The ones that have high carbon or high sulfides have to be pre-processed before they'll effectively be extracted with cyanide. But it still ends up being the, the ultimate chemical that extracts the gold. El cianuro es el más popular y si bien algunas eh, menas deben ser tratadas, menas son las rocas, digamos, las rocas mineralizadas, algunas de estas menas deben ser tratadas antes, cuando contienen, cuando tienen altos contenidos de carbono o de sulfuros, eh, sigue siendo el, el lixiviante por excelencia que se usa en la industria. Next slide. Uh, and one more after that, too. Mm -hmm. the, the bit of chemistry, <clears throat> if, you, uh, if you drop your <clears throat> gold ring or jewelry in water, it won't dissolve at all. If you drop it in a solution of, uh, that contains cyanide in there, it will actually, the, the gold will become oxidized and form a water-soluble material, uh, a gold cyanide complex. And, and uh, this material now is water-soluble. Think about it a minute. This is a good way of getting gold out of rock. Uh -huh. Si ustedes tomaran un anillo de oro y lo sumergieran en un vaso con agua, no pasaría absolutamente nada porque el oro no es soluble en agua. Pero si ustedes toman ese mismo anillo y lo eh, sumergen en un vaso con una solución de cianuro, el cianuro tiene la capacidad de disolverlo y el oro se, se, se convierte en un complejo de, de cianuro y, y eso es 
pues el principio básico que se utiliza en la, en la minería de, de cianuro, en la lixiviación. Once uh, the gold is in solution, the, the, the solution is passed over charcoal, activated carbon, uh, which captures the gold cyanide complexes and they're further processed to make that gold doré bar, uh, which is the goal of mining companies. Entonces, una vez se tiene esa solución, que en español se llama solución preñada, solución con, con oro, esa solución se pasa a través de, de carbón activado y de esa manera se puede hacer el, el, las barras doré que conocemos, que, que pues son un, uno de los resultados, uno de los productos del, de la minería, de la producción. There have been some, some next slide, there have been some serious uh, spills that have occurred over the last uh, couple of two or three decades that are that have caused a, a lot of concern about cyanide. Uh, go ahead. En los últimos años han habido muchas, digamos, algunos eh, liberaciones catastróficas o derrames de cianuro que han eh, preocupado mucho a la a la industria. The first the first one was uh, was the Omai mine in in Guyana where where a tailings facility uh, uh, was uh, opened up and the t all the tailings with a lot of cyanide uh, drained into a river that was was fairly heavily used by the local communities. El primero de ellos ocurrió en Omai, en la mina Omai en Guyana en el 95, en la cual un depósito de relaves falló eh, y contaminó un río que era bastante usado por las poblaciones locales eh, para su vida cotidiana. Another one was in Romania, the Baia Mari uh, event in the year 2000, uh, where, where a, a large amount of, of tailings was again released because of high water, high rains, uh, released into ultimately into the Danube River, and uh, the fish kill was just enormous, a worldwide uh, uh, type of concern about this bill and ultimately about cyanide. Y otro evento catastrófico ocurrió en Bahía Mare, Rumania, en el 2000, en el cual, un, debido a las altas, altas lluvias, a un evento de, de alta precipitación, eh, falló una presa, falló un depósito de, de, de relaves, liberando eh, gran cantidad de cianuro al río Danubio, y obviamente la mortandad de peces fue muy alta, y esto por primera vez, digamos que atrajo la atención mundial sobre el problema que significaban los, los accidentes con cianuro. And I might mention that particularly in those countries with high rainfall, uh, tropical countries, even on the west, uh, British Columbia, some places in California, where you have to be very concerned about the tailings facilities. There have been increasing numbers of tailings fail failures over the last few years, uh, and they represent a, a serious problem. You should be concerned if you lived downstream from a tailings facility. Y algo que hay que mencionar es que en países tropicales o incluso en lugares como la Columbia Británica en Canadá o California, eh, eh, este tipo de, de eventos pueden presentarse y deberían generar un poco más de preocupación, eh, especialmente para las personas que viven aguas abajo de una de estas eh, depósitos de relaves, porque en los últimos años hemos visto que muchos de ellos han fallado. And while this, the number of problems with cyanide in some arid lands like my state of Nevada and the U.S., uh, there is uh, uh, should be a major concern about the quality of the regulatory agency in the country. Is that mine that's being developed well regulated? Uh, is there technical ability? Uh, is the mine bonded uh, correctly? So all those things enter into whether uh, a cyanide operation ought to be allowed in a particular country. E incluso en, en lugares como el estado de, de origen de, del profesor Miller en Nevada, que son relativamente áridos, eh, uno debería estar preocupado por la regulación, por el marco regulatorio, por la capacidad de, de aseguramiento ambiental que tienen y por la calidad de las instituciones que están haciendo el control de la, de la minería en esos estados. Just one other point there. In, in Nevada, the... Uh... If you use cyanide in a in mining operation, the regulatory oversight is, 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 is enhanced tremendously. And I think representing the, the risk uh, that exists if poorly managed cyanide operations. Okay, uh, sorry, Professor, is, is, is what? Is hands? Okay, we're very concerned about the, uh, the uh, uh, regulatory 
uh, system that involving cyanide, when cyanide is used in a proposed mine, is going to be used in a proposed mine, the regulatory oversight is, is, is increased tremendously. Ok, entonces eh, incluso en el estado de Nevada el tema de la regulación es un gran problema por el uso de, de, del cianuro en muchas minas y si el cianuro se usa básicamente eh, se va a usar, es decir, no, no hay mucho problema en, en, en hacer el uso de este, de este material para hacer la lixivación en oro. Next slide. The, uh, a little bit more chemistry, and I apologize for those of you who haven't had uh, a background on this, but this is important. Vamos yes. a ver un poquito más de química. Eh, disculpen para los que no tienen un, una fundamentación en química, pero es que esto es bastante importante. Entonces. The, the question comes up about the volatility of cyanide in, in uh, if, if you make a cyanide solution acidic, hydrogen cyanide then comes off and that's very, very lethal. If you have cyanide in a solution that is has a pH uh, greater than 10.5, for example, you don't have to worry about it too much because it's not very volatile. Ok, entonces si ustedes tienen, si ustedes están haciendo eh, algo con cianuro, hay que tener mucho cuidado porque el cianuro libera eh, HCN, el cianuro eh, ácido cianhídrico, o ah, sí, o cianuro de hidrógeno, y es bastante letal, entonces, y, hay, y el cianuro también se puede disociar en soluciones que tengan un pH muy alto, entonces es, es un problema que nos tiene que preocupar. When you measure cyanide concentrations, you really want to measure what is, what is actually going to be toxic. And, and uh, if you just look for free cyanide, uh, that's not sufficient. You need to look at some of the, the what are called weak acid dissociable cyanide complexes. Y no solo el cianuro libre, cuando ustedes eh, tienen una solución de cianuro, es importante y debe medirse. También debemos medir estos, estas especies de cianuro, que son los, eh, las disociables en ácidos débiles, que son potencialmente peligrosas y, y pues son una preocupación de salud. And that's why, uh, the, since our stomach's pH is around pH 2, which is fairly acidic, we want to know what uh, complexes of cyanide if they get into your stomach, what, how do they dissociate and make hydrogen cyanide, which is also lethal. Y cuando ustedes tienen concentraciones que son muy ácidas, más o menos pH 2.0, ese tipo, de, ese tipo de, de compuestos de cianuro o complejos de cianuro en ese ambiente eh, ácido pueden generar también eh, ácido cianhídrico y es un ácido que es bastante, bastante letal, incluso dentro del organismo. Then there are complexes that are very stable that are not hydrolyzed that probably should not be included. These are the stable complexes of iron and cobalt and, and some other metals that, that do not hydrolyze in your stomach. Y hay otros compuestos que se llaman o se denominan compuestos fuertes que no se hidrolizan en el estómago, es decir, que no se disocian en, el, en, el, en las condiciones y incluyen compuestos de hierro y de cobalto. Eh, y ese es otro tipo que si bien eh, tenemos que medirlo, pues no se liberan, digamos que biológicamente. I might mention these, these stable complexes are not without a risk, however, because once they, uh, uh, they can be ultimately converted by microorganisms to nitrate, which is a long-term closure issue, and then there's other ways of liberating that cyanide, not nearly as toxic as a, as a weak acid dissociable cyanide, but still they are of concern. Pero sin embargo no debemos subestimar este tipo de compuestos porque eh, los mismos pueden ser eh, procesados o metabolizados por microorganismos y producir nitratos que también son un eh, problema ambiental en los cierres de mina y eh, aun, si bien no son igual de tóxicos, ni siquiera de cerca igual de tóxicos a los compuestos disociables en ácidos débiles, sí son una preocupación eh, de salud humana y ambiental. Good. Next slide. Um, cyanide is uh, used uh, in a concentration of about 100 to 300 milligrams per liter, depending on the ore, depending on what you want to extract. Dependiendo de lo que se quiera eh, extraer, dependiendo del tipo de mena, es decir, de roca mineralizada, las soluciones lixiviantes pueden contener entre 100 y 300 miligramos eh, por litro de cianuro. 
this this concentration is quite toxic. And if a, a bird lands on a facility that has concentration of this this high, or a, a deer or a, other wildlife drink the water, they will probably succumb to the effects. So yeah, yeah. Y hay que notar que esta concentración, 100 a 300 miligramos por litro, es bastante alta y es bastante peligrosa. Entonces, si sí, eh, en las instalaciones de la, de la mina eh, cualquier animal bebe de esta agua, pues definitivamente sería algo no, no deseable porque es altísimamente tóxica. And the solutions, therefore, need to be, uh, uh, have a high pH to limit uh, volatility of hydrogen cyanide. Uh, the various forms of cyanide that are used uh, won't go into those, but but generally speaking, the industry is very careful about keeping the pH above 10.5. Y debido a que eh, tener pHs altos, es decir, soluciones alcalinas, disminuye el, eh, la disociación del cianuro, las empresas mineras son muy cuidadosas siempre en mantener pHs bastante altos mm -hmm. para que no se libere el HCN. Next slide. There's, there's two, uh, generally two types of uh, use of cyanide in the gold mining industry. Uh, one that has evolved in, in uh, particularly in my state of Nevada, but also in Australia and, uh, and other countries that are fairly dry, it's what's called heap leaching. Eh, entonces hay algunas técnicas que se utilizan para hacer la lixiviación de oro y en particular en el estado de Nevada, en, en mi estado, eh, hay una muy popular y, y en Australia también se usa mucho que se llama heap leaching, que es eh, lixiviación en pilas. En este caso, un pad es laid down, you can see en the bottom of this large heap, a uh, black pad that's around uh, the base of it. And you pile, uh, in this case, just run of mine rock uh, on top of that pad over in this case, it's been going for uh, uh, well over 10 years. You pile rock on the top and then add cyanide solution to the rock. Y esa técnica consiste básicamente en poner un, uh, un impermeabilizante, que lo podemos ver aquí como la capa negra, y poner el material molido encima de ese impermeabilizante y regarlo con la solución de cianuro para eh, poder liberar el oro. Next slide. Uh, yep. Next slide. Uh, yeah, yes, okay. there we go. Uh, <clears throat> this is a large heap that's actually now been reclaimed, but you can see the pad around the edges of it. Uh, again, uh, the black pad, then you, they, what they do is they just add solution. In this case, this, this rock was actually crushed to uh, you know, pea-sized uh, sizes, and then the cyanide was added to the top of this. Ok, entonces en este caso también podemos ver algo más o menos similar. Si ustedes pueden ver aquí a los lados eh, en los lugares en donde se colecta el, la solución preñada, la solución con cianuro, este de hecho es un lugar que ya está cerrado, ya ha sido eh, reclamado, reclaimed en, en, en inglés, y eh, lo que se hizo fue hacer la acumulación del material, eh, se molió a tamaño de unos... Eh, pocos centímetros o unos pocos milímetros de diámetro y se empezó a hacer el, el mismo proceso que ya vimos anteriormente. Next slide. Uh, this is a, a picture of actual processing facility. You can see the heap in the background, the pad, and then the water running into uh, what's called a pregnant pond. Aquí lo que vemos es más o menos lo mismo. Esta sería la pila de roca con el material triturado, la pila de roca de la cual nos interesa sacar el oro. Eh, vemos eh, el geotextil aquí puesto para recoger el agua y lo que nosotros vemos aquí se llama o se denomina una laguna de lixiviación, que es en donde se recoge la solución eh, que contiene el oro. The solutions, the pregnant solutions then are passed through a facility, you can see the building on the right, Uh, that has that passes these solutions through activated carbon or charcoal, uh, which shifts out the gold cyanide complexes. The water is sent back, added more cyanide, and on on the heap again. So it's a round, circular, uh, zero discharge uh, system. 
Entonces lo que se hace después de tener la solución en estas, en estas pequeñas lagunas de lixiviación, lagunas artificiales de lixiviación, es bombear el agua a este tipo de, 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 pues de lugares, de plantas, en las cuales se pasa el cianuro por el carbón activado para eh, recoger el oro, para separar el oro y la solución que se, digamos que es residual de ese proceso, se vuelve y se pasa a las pilas de roca para ser usada una y otra vez en un sistema que eh, debe ser de descarga cero. I might mention that these these solution ponds are quite toxic and there has been problems with wildlife landing on them and right now they have to be covered in Nevada in some way to prevent wildlife landing on them because they, these are quite toxic concentrations. Cabe resaltar que este tipo de lagunas artificiales son bastante tóxicas y ya han habido problemas con vida silvestre que, por ejemplo, patos que llegan al, al, a la laguna, se posan sobre ella y obviamente mueren. Entonces, eh, por ejemplo, en el estado de Nevada lo que se ha hecho es eh, obligar a las empresas o a hacer una regulación para que esto siempre esté cubierto. Also might mention that these heaps have allowed extraction of gold at very low concentrations that is uh, somewhere used to be uh, $6 per ton, now it's about $10 per ton, but we have, uh, you get gold recovery at $10 per ton, which is uh, not a lot of money. Go ahead. Mm -hmm. eh, también debo mencionar que esto, este tipo de de procesamiento es lo que ha permitido la extracción de oro durante mucho tiempo y la permite a concentraciones muy bajas. Antes, por ejemplo, se tenía un, un promedio de, de re recuperación por cada tonelal, tonelada de material eh, de 6 dólares y ahora el promedio más o menos está en 10 dólares. The, uh, the, the, the use of, of cyanide and heap leach has become so common that we have now in the last 30 years somewhere between two to three billion tons of, of heat material that's now in closure. And there's a whole series of issues associated with that, that uh, we won't talk about those today, but closure of these things is very, very difficult. And, and uh, it's showing that uh, long-term management of centuries is going to be required for some of the liquids that ultimately come out of these heaps. Mm -hmm. Is this for the U.S. or is global, Professor? Uh, this is the U.S. right now, but it, but it varies. Don't mention that. We'll talk about that in a second. Okay, perfect. Eh, entonces, más, más o menos, digamos, este método es tan exitoso que se ha usado eh, durante muchísimos años, como ya hemos dicho, y eh, es tal que en, el, en este momento tenemos más o menos entre 2.000 y 3.000 millones de toneladas que están siendo procesadas o están en proceso de, de cierre, de reclamación eh, en este tipo de de tratamientos y hay que mencionar que estos requieren tratamientos eh, por siglos porque pues obviamente son materiales que son están contaminados. This is this these these are reasonably uh, helpful in in a dry climate, in a wet climate. I know there's a lot of people on the line who live in a wet climate. Uh, heap leaching is a major is is a, is a real problem and probably should not be permitted. In Nevada, we have five times more water evaporating than comes down as precipitation. Five times more water evaporating than comes down precipitation. And consequently, we, we, uh, the, the, uh, just evaporation of the water can be used. Not the case in tropical areas. Como ya dijimos, eh, los impactos son diferenciales dependiendo si uno está en un área tropical o uno está en, en un lugar como Nevada. Eh, en Nevada, por ejemplo, el profesor eh, nos cuenta que la evaporación es cinco veces mayor, el volumen que se evapora normalmente de agua, que el volumen que, que se precipita. Entonces, eh, pues hay que tener en cuenta todas estas consideraciones a la hora de, de hacer este tipo de procesos que eh, están tanto en lugares tropicales como en lugares secos. I was commenting on a mine in Panama. I think the name was Lacama. Uh, and it is one where you have twice as much water coming down and precipitation is evaporating. What that means is they're absolutely going to have to discharge water into surface water, and that's going to be a very contaminated water. I don't know if that mine is going to be permitted, but uh, in my opinion, it should not be. Digamos, eh, he, he visto un caso en Ecuador de una mina que se llama La Quema, probablemente creo que se llama La Quema, eh, 
y esta mina es, está ubicada en un lugar en donde la precipitación es dos veces mayor que la evaporación, lo que significa que no se va a poder tener un proceso en donde haya cero descarga, eh, van a tener que descargar agua contaminada y eh, este es uno de los ejemplos en los que yo no recomendaría que se hiciera una mina con esta metodología. Next slide. The, the other uh, is actually quite a bit more efficient uh, process is when you take the rock and grind it into very, very small particles that are the size of a flower almost. Uh, and then you treat those with cyanide and your extraction efficiency is greater than 95% generally. Y otro tipo de extracción que por lo general es mucho más eficiente es hacer el molido, estos son molinos, hacer el molido de la roca hasta una consistencia similar a la de la harina y después hacer el tratamiento con el cianuro. Este proceso es mucho más eficiente y por lo general ronda el 95% de, de eficiencia en la extracción. And it's quite a bit more expensive, but if you have good ore, uh, high quality ore, you want to get all, all the gold out, and it's a financial decision whether you use a heap or a mill circuit, but uh, the mill circuit is quite a bit more efficient at getting gold out than, than the heap is. Y este proceso puede ser un poco más eh, caro, un poco más caro en términos financieros, pero eh, si uno tiene una mena muy buena, si uno tiene una mena bastante rica en oro, lo que quiere hacer es sacar todo el oro, eh, entonces vale la pena hacer este tipo de, 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 de facilities, de, de plantas de tratamiento porque eh, pues es una, ya es una decisión financiera de cada una de las, de las compañías si se usan los molinos o si se usan las pilas de roca. Next slide. And when that rock is ground up, that is, is mixed with a cyanide solution, again at a high pH, and, and, and uh, that extracts the gold, and then to remove the gold, they put in particles of charcoal in, uh, in, in these, these big uh, mixing chambers. And again, the carbon uh, pulls out the gold and then they filter the larger particles out as which contain the gold. Y entonces lo que se hace después es pasar a este tipo de, de tanques en los cuales se mezcla eh, la solución que ya vimos, la solución con cianuro y oro, y se le adiciona carbón activado y simplemente después de que se hace toda la mezcla, eh, se sacan, se extraen las partículas eh, más grandes, las cuales contienen el oro. When the gold is extracted, then this, uh, what's called tailings, is, is actually piped into a large pond. Next slide. Cuando se extrae el oro, entonces lo que nosotros llamamos relaves, que es el desecho de la producción, es esta especie de lodo, eh, se pone en grandes lagos artificiales. Actually, you, you can see the uh, right in the center of the picture the uh, the, the tanks that are processing the uh, the uh, uh, concentrated uh, uh, or the cyanide solutions right there is is it also indicates that even large mining operations are certainly something more than just a, a gold miner with a pick and a mule. This is heavy industrial uh, 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 processing. Y lo que ven en esta imagen de la mina de oro Newmont es justamente esos tanques de procesamiento de, los, de, lo, de la solución preñada con cianuro. Y lo que nos permite ver esto, esta fotografía aérea, es que, digamos, la minería de, de oro no es un proceso artesanal, es un proceso industrial de, de altas proporciones. Next slide. Then the question that comes up is what happens with all that slurry once the gold cyanide have been removed? It still contains cyanide plus a lot of other metals, uh, and that is actually put into what's called a tailings facility. And this is where a lot of the major problems occur is because these tailings facilities uh, sometimes uh, break. Y entonces nos lleva a preguntarnos qué pasa después del, del, del procesado. Y lo que pasa es que ese lodo que contiene cianuro, que contiene otros muchos materiales, debe depositarse en lo que llamamos un depósito de relaves. Y por lo general, los problemas ambientales vienen después de, 
del procesamiento cuando se deposita este lodo eh, tóxico eh, en estos depósitos de relaves. Uh, most tailings impoundments are designed not to fail, but uh, that's an engineering decision. But this particular tailings facility actually leaks uh, because it, it's, it's in a mountainous area and the water leaks underneath the tailings and comes out in groundwater down gradient from the tailings facility. Eh, evidentemente la mayoría de estos, eh, digamos, de, de estos depósitos de relaves están diseñados para que no fallen y para que no se filtre el agua pero eh, es, pues, puede ocurrir que hayan filtraciones y en este caso, en los relaves del, del cañón Jerich, hay filtraciones y se han detectado filtraciones del material tóxico eh, en las aguas. And this will require pumping forever. Uh, what they have is a pumping stations around the tailings facility that capture the groundwater and pump it back up and it's, it's never going to be, uh, uh, projections are, it's never, it's never going to be able to stop leaking. This is kind of problem that exists for a long time. Y este, este es un ejemplo bueno porque la contaminación de las aguas subterráneas requiere bombeo a perpetuidad. Entonces, el bombeo a perpetuidad significa que este lugar nunca va a volver a ser limpio, eh, según las proyecciones que, hayan, que hacen ellos mismos. Y este es uno de los tipos de problemas más preocupantes para la industria y para la sociedad en este momento. Next slide. Something about the toxicology. Uh, it, it, uh, uh, cyanide is, uh, is obviously very toxic, and, uh, the, uh, but it is excreted fairly rapidly. So it's, it's, uh, I tell some of my classes kind of cynically, uh, all cyanide will do is, is kill you, and that's, that's better, than, better than not. Entonces, obviamente sabemos que el cianuro es, un es bastante tóxico y quiero hablar un poco de la toxicología de este. Y yo cuando dicto mis clases les digo un poco, de manera un poco cínica a mis estudiantes que lo único que puede hacer el cianuro es matarte. Y pues eso es mejor que, que cualquier otro resultado menos, menos grave. This is opposed to something like mercury, which is also used <coughs> to extract gold. Mercury is an element and last forever and once mercury gets into a, uh, a river system it is there pretty much forever y eso también es cierto para un metal como el mercurio el mercurio también se utiliza para extraer el oro y una vez el mercurio ha sido depositado en un río eh, es muy difícil que se pueda limpiar una vez está ahí está prácticamente para siempre uh, cyanide is metabolized reasonably rapidly, but the way it acts on, on cellular systems is it blocks a key enzyme that uh, stops you from your ability to use oxygen. Entonces, el cianuro se metaboliza relativamente rápido, pero lo que pasa es que su toxicidad es tan alta porque bloquea una enzima eh, que se llama citocromoxidasa eh, y eh, no le permite a las células funcionar. Um, and but it does it does go away so if you if you survive a dose of it for a, for a day and you don't get other doses uh, you're probably going to be okay and that's one of the issues i think uh, should be recognized is a well regulated a well operated cyanide operation uh, the risks are can be minimized un, under those situations poorly regulated poorly operated system is very dangerous pero también se reconoce que precisamente como la metabolización es tan rápida, si uno está expuesto a una dosis y no muere en término de un día o de un par de días, eh, probablemente uno se va a recuperar porque no, no se metabolizó el cianuro. Eh, esto es una preocupación obviamente cuando uno tiene eh, minas poco reguladas, pero es uno de los factores que puede minimizarse con una regulación apropiada y con un tratamiento apropiado. Next slide. These are, this is basically some toxicity data. Um, the way toxicity is, uh, acute toxicity is often expressed is, is, is how, much, uh, how much of a particular chemical will it take to, 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 to kill half of the population. Entonces, esta es una medida de toxicidad que se llama dosis letal 50, que es la dosis de toxicidad aguda 
que si se le aplica una especie, en, digamos en estudios médicos, si se le aplica esta dosis en miligramos de cianuro de sodio por kilogramo, el 50% de los individuos muere. Uh, just for example, um, I weigh about 100 kilograms. If the lethal dose for 50% of, of people like me uh, is, is one milligram per kilogram, it'll take 100 milligrams per kilogram to kill half of the population of me. Eh, por ejemplo, yo peso unos 100 kilos, entonces eh, más o menos la dosis letal sería un miligramo por kilogramo y si uno, si uno tiene 100 gramos de, de cianuro, entonces existe la probabilidad de matar 50, 50 personas con una dosis de, de 100 miligramos. If you look at the acute toxicity of some of the species I have on here, uh, birds, uh, uh, rats, uh, other mammalian systems, uh, the toxicity, this is actually called very, very high toxicity. You're down in the area of one to 10 milligrams per kilogram. That's highly toxic material. Si ustedes ven eh, las cifras para los otros eh, animales, entonces podemos ver la altísima toxicidad que tiene eh, y que está alrededor de 1 sobre 10 miligramos de, de cianuro. Eh, pueden verlo para el murciélago, para la rata, el buitre, etc. And the way this is, toxicity is managed by, is by reducing exposure both to wildlife and humans. Generally, reasonably well done, still some wildlife mortalities in Nevada. Y por lo general se hace de manera eficiente, por lo general no, no se tienen estos eventos, pero siempre existe la posibilidad de, de tenerlos eh, y de que la vida silvestre muera debido a, a, a la exposición por esto, eh, particularmente en Nevada. Next slide. The, uh, this is a, the, uh, it expressed a different way, the concentration, the lethal concentration for 50% of uh, test species or a concentration at which it will, it will inhibit uh, certain abilities of organisms. Y este es otro tipo de toxicidad del cianuro en especies acuáticas, la cual va a inhibir ciertas funciones metabólicas en algunas eh, especies. Uh, 160, you know, the drinking water limit in the U.S. is is uh, is uh, 200 parts per billion, 200 micrograms per kilogram. That's a drinking water limit. But if you're adapt, okay, go ahead. Sorry. Eh, en Estados Unidos, el límite para aguas potable es de 200 partes por millón, es decir, 200 microgramos por litro. But, and, and that's a safe level for supposedly for for humans. But if you're daphnid, much lower concentrations, uh, about 160 micrograms per liter or 160 parts per billion will kill half the organism and disable the rest of them. Pero para otras especies como por ejemplo la dafnia o también conocida como pulga de agua, una concentración de 160 partes por billón tiene la probabilidad de matar al, al 50% de los individuos de esta especie. But then if you look at other functions of organisms, particularly some fish, even at five micrograms per liter, five parts per billion, uh, you get a reduction in, in swimming ability and other functions if you look down this slide. Pero si ustedes ven otras especies como por ejemplo los peces, en el caso de la trucha arcoiris, en una concentración tan baja como cinco partes por billón, eh, ya se pueden ver efectos metabólicos como la reducción de capacidad de, nadado, de nado en un 50%. This issue is particularly important in those areas where cyanide solutions are going to have to be discharged. And, and that's why a discharge of a solution containing any amount of cyanide down to probably less than a part per billion should not be allowed. Y esto es uno de los problemas en esos lugares en que les comentaba que se deben hacer descargas con cianuro, eh, ya que es demasiado tóxico y eh, probablemente descargas incluso de una parte por billón no deberían ser permitidas. Uh, next slide. I, I won't explain this in, in much detail, but, uh, but what this indicates is that the concentration uh, that is kind of a, a, an assumed concentration in Nevada that 
50 micrograms per liter uh, will not harm, is okay for wildlife that consume the water. And what this slide uh, indicates is, is much less than that, down to around 20 micrograms per liter will cause an impact on, 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 on the, in this case, it was a, a bird. Y si bien eh, se dice que una concentración de 50 microgramos por litro no debería ocasionar ningún problema, eh, sí si hay algunos estudios que sugieren que eh, concentraciones mucho más bajas pueden tener eh, problemas y en este caso estamos hablando de un individuo o de individuos de la especie de pato real en, en un artículo eh, que han experimentado problemas a dosis más bajas. This is a particular issue in, in tailings impoundments in a very dry area. Uh, migratory ducks and, and raptors and all sorts of species fly over and when they see a area that has water, they would like to stop and swim or, or have a drink. Y eso es un problema particularmente grave en áreas eh, bastante áridas en las cuales aves migratorias o aves rapaces eh, no tienen muchas fuentes de agua y por lo tanto cuando ven una siempre quieren bajar a tomar o a refrescarse y ocurren este tipo de problemas. And then what happens if, if a mallard duck, for example, flies over a tailings facility, stops and, and, and sets down the water for a while and drinks the water, that water, if it has a, uh, you know, 20 or 30 micrograms per liter of cyanide, the, 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 the mallard is going to lose its ability to fly and lose its ability to fly long distances. Y lo que pasa es que si estos casos llegan a presentarse, es decir, si un pato aterriza en una de estas soluciones de cianuro, eh, tiene contacto con ella y la toma, si la solución de cianuro tiene más o menos entre 10 y 30 mili microgramos por litro, lo que va a ocurrir es que el pato va a perder parcial o totalmente la capacidad de volar y la capacidad de volar las largas distancias. And it is a particular problem in those areas that do not have much surface water uh, showing. Y es un problema particularmente grave en áreas en las cuales no existen fuentes de agua superficial. Um, next slide. The uh, just basic conclusion is is uh, the uh, one of them is that 50 uh, um, milligram per liter wad cyanide uh, is not a safe, uh, really a safe level, uh, and it should be much lower than that. Uh, and uh, the bottom limb, bottom line is is uh, cyanide solutions require more regulatory oversight than probably is present even in even in the state of Nevada. Si bien esta concentración de 50 microgramos por litro se tiene como concentración segura. Eh, en muchos países o en muchos lugares en los que se hace extracción de oro, probablemente estos límites deberían bajarse aún más eh, debido a los riesgos que, que implican en términos de toxicología. Next slide. Just a little bit more on the chemistry of what happens to cyanide uh, in, in once it's in the environment, it does oxidize fairly rapidly to a much, much less toxic material called cyanate, that's CNO. Y solo quiero detenerme un poco más en el tema de la química ambiental del cianuro. Eh, el cianuro es una especie que se oxida relativamente fácil en el ambiente para producir un compuesto que se llama, se denomina cianato. That cyanide is then, that cyanate is then hydrolyzed to carbon dioxide and ammonia ese cianato entonces después se hidroliza, es decir, entra en contacto con el agua y se combina con el agua, eh, produciendo CO2, dióxido de carbono, y amonía, amoníaco. And uh, the, uh, that ammonia then can be oxidized to nitrate. I know Dr. Ann Maist in a previous webinar talked about nitrate from explosives. This nitrate would be from ammonia, and both of them would combine to have the total nitrate concentration that comes out. Y este nitrato después puede, este amoníaco después puede convertirse en nitrato, que también es un problema eh, ambiental bastante serio. Eh, la doctora Ann Meist en previos, en previos seminarios virtuales ha hablado de la contaminación de eh, el, los nitratos debido al uso de explosivos en las minas, pero esta podría ser también otra fuente de contaminación y de 
de generación de nitrato que es de, de interés ambiental. And then cyanide can be uh, react with uh, sulfides to form thiocyanate, which is actually very toxic to plants. Y también tengamos en cuenta que el cianuro puede reaccionar con eh, sulfuros, en este caso sulfuro como sulfuro de hierro, como la pirita, eh, para formar tío cianuro, que es bastante tóxico para las plantas. And then one, then one that I don't show on here, cyanide can react with iron or cobalt to form cyanide complexes, which are reasonably stable, but ultimately can be metabolized to uh, other materials that are a problem. Y una reacción que no muestro aquí, pero que también tenemos que tener en cuenta, es que el cianuro puede combinarse o bien con hierro o bien con cobalto para formar complejos un poco más estables, pero de todas maneras bastante eh, que pueden presentar problemas eh, ambientales. Next slide. Um, people always talk about uh, alternatives to cyanide. Um, And there are alternatives to cyanide, although none of them work as well as anywhere near as well as cyanide from the mining industry perspective. And most of the other ones have similar problems uh, and sometimes even greater problems, particularly mercury. But there is, if you've got a very rich ore, then you use gravity separation. Gold is heavy. Y eh, lo que pasa es que ex existen alternativas para el cianuro, pero realmente ninguna funciona ni siquiera de cerca eh, también cómo funciona el cianuro. Esto obviamente desde la perspectiva de la industria minera, eh, en términos de separación de oro. Y algunas de estas alternativas son incluso más eh, dañinas o son más riesgosas que el mismo cianuro, que por ejemplo puede ser el uso de mercurio. Eh, sí. There's two other ones, thiosulfate and thiourea, uh, both of which have been used but are not as effective uh, but the, and they only should be used on specific kinds of ores. Okay. Eh, olvidé decir algo. Eh, el tema de... También existe si uno tiene una mena muy buena, si uno tiene una eh, mineralización muy buena, se puede hacer separación por gravedad porque el, cianuro, porque el oro es bastante pesado y existen otros dos tipos que son el tío sulfato y la tío buria que también eh, se usan frecuentemente en la industria. Next slide. And then the last one is mercury amalgamation. That's a commonly used practice <clears throat> for small miners, artisanal miners. I consider this the worst of all the uh, uh, gold extraction methods because once you have mercury uh, around and its entailings, you can contaminate an entire system, water system uh, with mercury, which is going to be there forever. Y por supuesto el último método es el que les hablaba de la amalgama de mercurio, que se utiliza mucho en la minería artesanal, pero que desde mi perspectiva es la peor alternativa, porque como les decía, eh, cuando se deposita mercurio o cuando se libera mercurio al ambiente, es bastante, bastante difícil de, de hacer la remediación. Mercury fue usado 150 años ago en mining en Nevada, y ha contaminado un todo el river system to the point that is now designated a superfund site by the U United States Environmental Protection Agency. Hace más de 150 años se utilizaba el mercurio en la amalgama de oro eh, y el mercurio es tan persistente y es tan tóxico que uno de estos sistemas riverinos, uno de estos sistemas fluviales en Nevada, ha sido designado en su totalidad como un sitio superfound, un, un, un sitio del superfondo, que es un fondo para remediación de eh, sitios industriales en Estados Unidos eh, por la Agencia de Protección Ambiental. Next slide. C cyanide definitely does have toxicity uh, issues, but uh, Uh, and it does present substantial closure problems, but it is, in, in a lot of respects, better than any of the alternatives from an environmental and risk perspective. That's not to say that there are, are, aren't severe problems with, with cyanide use, but uh, it, as far as I'm concerned, it is the least problematic. Of, if you're going to mine gold, it is the least problematic of these, these lixivians. Si bien el cianuro tiene muchos problemas ambientales, eh, sobre todo en la etapa del cierre de mina a largo plazo, los impactos de esta técnica son menores que el uso de otro tipo de técnicas en mi perspectiva. Entonces, esto no quiere decir que el cianuro no tenga consecuencias severas en el ambiente, 
pero eh, quiere decir que es la opción, desde mi perspectiva, más me, con menos impactos ambientales que, o menos riesgos ambientales que se puede tener. In fact, one of the major problems with cyanide is the fact that it's so efficient that it allows extraction of gold at very low concentrations, and so there's a tremendous displacement of ore, uh, open pit mines, that sort of thing. And cyanide, because it's sufficiently, allows you to mine those very low-grade deposits, which you could not do any other way. And so the, uh, I think the biggest risk of cyanide, the problem with cyanide, it is allows mining at very, very low concentrations of gold. De hecho, el cianuro es tan eficiente que permite la extracción de oro en concentraciones en rocas o en menas que tienen concentraciones demasiado, demasiado bajas, lo que quiere decir que permite hacer minería de manera económicamente sostenible eh, en rocas que tienen contenidos demasiado bajos de oro y por lo tanto, pues, eh, existe, existe una consideración de eficiencia eh, que permite hacer minas en lugares donde con otros métodos no se podrían hacer. Next slide. The uh, uh, mining industry, after the Baia Mari spill in the year 2000, became very concerned that the public uh, would become so outraged with cyanide that it would stop gold mining operations. Uh, and what th this was a legitimate concern by the mining industry, and so they got together and developed a, a voluntary code called the Cyanide Code. Después de que, el, de que ocurrió el desastre de Bahía Mar en Rumania, la industria minera estaba muy preocupada, el sector estaba muy preocupado, porque se, se percibiera el sector como demasiado eh, riesgoso y se tratara o se intentara detener la, la, la minería de oro a nivel mundial. Entonces, teniendo en cuenta estas preocupaciones, eh, algunas empresas decidieron crear algo que se llama el Código del Cianuro. This is a, uh, it's a voluntary code, but actually, I, I, was, I was actually on the committee that helped develop this, uh, this code, and, and, and I, I do have to say it has reduced the risk of those companies that actually abide by the code that are certified and are audited uh, for cyanide use. Este es un código que lo que hace es regular el uso del cianuro. Yo estuve participando en, en la redacción de este código y tengo que decir que eh, para las empresas que lo usan y para las empresas que cumplen estrictamente con el código, se ha reducido el riesgo de derrames y de accidentes con cianuro significativamente. But they have to be a signatory to the code and have to go through the audit process. I've heard of many minds say they aren't going to go through that process, but they're going to abide by the code don't believe them uh, because this is a very rigorous process and anyone says that they're going to follow the code but not, not be a uh, signatory to it, uh, that's not acceptable. Esto, este es un código voluntario y es un código bastante riguroso y algunas empresas lo que hacen es decir que no van a firmar el, el compromiso de estar dentro del código del cianuro, pero que van a seguir las eh, metodologías y las buenas prácticas que el código eh, implica o, o que el código tiene. No les crean este tipo de mineras, eh, porque el código es bastante riguroso y la firma lo que permite es hacer control de, de la, del cumplimiento de estos compromisos. And uh, uh, if a company does abide by the code, the risk is reduced, although not eliminated. Y obviamente, si una empresa es signataria o es firmante del código, el riesgo se reduce, pero nunca desaparece. Uh, next slide. Actually, I've gone over uh, some of this already, but what it does is, is it requires a third party to come in and inspect a mine to see if it's complying with the code. It establishes uh, communication and uh, uh, record keeping and a variety of things that mines might not do if they weren't uh, going to be audited by the code. Y lo que hace este código es básicamente, aunque ya hemos visto algunos de estos puntos que están en pantalla, es que eh, requiere que un una tercer interviniente, una persona externa, eh, haga la auditoría, una compañía o una agencia haga la auditoría de la minera para saber si se está cumpliendo con lo estipulado en el código del cianur. Next slide.
the uh, if we look at what are the major impacts from cyanide use, uh, we can list these down. Certainly there's wildlife impacts, Hailings Dam failures. Sí. Entonces, una de las, de las provisiones del Código Cianuro incluyen procedimientos de transporte seguros para el cianuro y procedimientos de uso seguro. There's a uh, water management of cyanide containing fluids is critical and uh, it, should, it should be operated in zero discharge. Where it's discharges, uh, the process should effectively be prohibited. Y tenemos también provisiones acerca del manejo de las descargas, que deberían ser sistemas de cero descargas, como ya lo explicamos, y de manejo de soluciones que contengan algún tipo de, algún grado de cianur. The long-term closure issues, and we've had uh, heaps and, and, and tailings impoundments that are over 30 years old now since they've been closed, that still represent a risk. And so the, the use of cyanide allows these Uh, situations to be created that present long-term problems. El problema de la contaminación obviamente se extiende más allá de la fase de cierre y algunos eh, algunas minas tienen problemas 30 o 40 años después de que ha sido el cierre, entonces lo que permite es hacer un, un, un control de este tipo de sitios. Uh, Mercury is an issue, we'll come back to that, but let's go to the next slide first. El mercurio también es un problema, pero voy a volver sobre él más tarde y vamos a ver la siguiente diapositiva. And uh, perhaps one of the biggest issues of cyanide is it allows these open pit. I mentioned that before, but it creates large waste rock dumps uh, because the concentration of gold may be very low. It may have a lot of overburden, but it still will make money because cyanide is so efficient. Y como ya lo mencioné anteriormente, la eficiencia del cianuro es tal que permite hacer minería en lugares donde no sería posible con otra técnica, lo que implica un mayor nivel de desechos, un mayor nivel de roca eh, triturada que no va a ser usada. Eh, y pues este es uno de los, de los principales impactos del uso del cianuro. And, and uh, again, it creates large tailings, dams and heaps. For closure, there's pit lakes that have to be uh, managed, uh, loss of groundwater if you're dewatering, and visual impacts. All of those are indirect processes because cyanide is so efficient. Y debido a esta misma eficiencia, entonces se crean pilas de rocas muy grandes, se crean depósitos de relaves muy grandes, se crean eh, presas de relaves muy grandes que tienen que ser manejadas, que cuya descarga tiene que ser manejada, eh, y son problemas a largo plazo. And the last slide. Y la última diapositiva. Yeah, I, and I, I just wanted to mention that cyanide extracts mercury the same way that it does gold. And so whenever you have a cyanide solution uh, passing over a heap or a, a tailings facility that contains mercury, that mercury will be extracted also. Y quiero mencionar entonces finalmente que el mercurio y el cianuro, eh, el, el mercurio también es extraído de la mena de una forma muy similar al oro. Es decir que el cianuro moviliza el mercurio y pues también tiene unos, unos impactos que hay que considerar. Right now, because be, it used to be that that mercury had just, would just volatilized in one way or another and sent into the atmosphere. Uh, Nevada, we, we, it was collected at this point, and then uh, it's going to have to be stored. Ese mercurio antes lo que pasaba era que se volatilizaba en un punto u otro de la producción y no se recolectaba. Eh, actualmente se debe recolectar ese mercurio y se debe eh, guardar en unos sitios especiales. Because of cyanide and the other processes, Nevada produces more mercury now than the entire U.S. uses each year. Debido a esto, debido a la movilización del mercurio en, en la minería, Nevada produce más mercurio del, que el total del Estados Unidos por cada año. And that mercury is going to have, have to be managed appropriately. If it, the, it, we cannot export it anymore. Uh, 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 former Senator Barack Obama introduced legislation to prohibit export of mercury simply because we did not want to put it in artisanal uh, hands So they'll be used in the Amazon or other areas in Africa or uh, Indonesia or anywhere around the world. 
Y este es otro tema bastante preocupante porque eh, el mercurio tiene que ser eh, tratado como un residuo. No puede ser exportado porque el entonces senador Barack Obama eh, pasó una legislación que prohibía la exportación de mercurio precisamente para que no terminara en manos de mineros artesanales en el Amazonas, en el África, y por lo tanto el mercurio debe quedarse en Estados Unidos y debe ser almacenado y, eh, correctamente. And just a last general comment on, on, on cyanide. There are, there are alter, no alternatives are present uh, to cyanide at, currently, and cyanide will continue to be used in gold mines throughout the world. And uh, well-managed operations present uh, some risk, but it can be managed. But poorly operated uh, uh, mines that use cyanide are, are a real danger. Y un comentario final, y es lo que ya había dicho del tema de que el cianuro va a seguirse usando en la industria del oro. Eh, el cianuro es indispensable para, para hacer todo el procesamiento del oro. Entonces lo que se necesita hacer es hacer una regulación eh, efectiva. Se necesitan procedimientos, se necesita el uso de, de normativa que permita reducir el riesgo eh, del uso del cianuro en esta industria. And thank all, of you, uh, thank you all of you attendees, and for Ida, for for and uh, Andres uh, for uh, putting on this uh, seminar. If you have any questions, please ask them now, or you can send me an email. I'd be happy to answer any of those that you might later on. Thank you very much. Bueno, y con eso terminamos. Eh, muchas gracias a todos los organizadores, a Ida. Eh, y si tienen algunas preguntas, por favor, nos las pueden hacer en este momento. O eh, si quieren también pueden hacerlas a mi correo, que ya lo vimos. Y entonces vamos a pasar a la sección de preguntas. So we are now uh, going to the Q&A for this webinar. So Emilia, I don't know if you have any questions yet. Yes, we actually have a lot. Uh, we will do our best to answer all of them. Um, como comentaba, tenemos, hemos recibido muchas preguntas. Vamos a hacer lo mejor que podamos con el tiempo para resolver la mayoría. En caso de que su pregunta no pueda ser respondida ahorita, haremos lo posible por enviarles la información junto con los materiales del, del webinar. Eh, para la sección de preguntas, vamos a hacer lo mismo. Voy a hacer la pregunta en español para la audiencia y también la vamos a hacer en inglés y el profesor Miller y Andrés harán la traducción de las respuestas. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Um, y dice, eh, okay. primero la leen en español. Preguntan si estos depósitos de relave, en estos depósitos de relave no existe la posibilidad de que los gobiernos en el territorio obliguen a que se dispongan en una situación de grandes galpones y no a la interperie, evitando así los riesgos innecesarios, como los que están comentando. So, I guess we'll say like, with the deposit on pits, is there the possibility for governments to enforce an adequate disposal of cyanide to avoid this contamination in the environment? And do it in, in, in Indoor facilities, that's what they're saying? I think that they're saying, like, is there any way to dispose the mm -hmm. cyanide in a way that is not, like, released to the environment? Oh, yeah, so... It, so. It, 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 mostly because of the size of mining operations, the current large operations, uh, it, it will depend on the amount of rainfall. If, if you have a uh, uh, More, more evaporation, the precipitation, you can manage uh, those fluids fairly well. So it is a truly dis zero discharge solution. Cyanide will degrade in tailings facilities and otherwise. Go ahead, okay. Alex. Entonces depende mucho de la escala porque las minas son tan grandes que se tienen que disponer pues, de, de varias maneras y tenemos que tener en cuenta que esto juega con los factores ambientales del área. Entonces depende mucho de la precipitación eh, y depende mucho de la evaporación del lugar. Y, y pues puede ser algo difícil. Uh, I'm going to add something here. Um, Go ahead. Y entonces, bueno, yo, yo por mi parte eh, también agrego que es que lo que dice el profesor es que son demasiado grandes. Digamos, eh, un depósito de relave puede contener millones y millones de toneladas, entonces sería muy difícil 
hacer un edificio, como sugiere Julio, eh, Alberto, un galpón demasiado grande para contener esto, si bien existen durante el proceso de tratamiento, el profesor hablaba de que las lagunas con la solución cianurada, con la solución preñada, sí se requieren hacer las techadas para que los animales no tengan contacto con ellas, en algunos lugares como en Nevada, en algunos otros lugares no se tiene este requerimiento. Entonces, esto se puede hacer porque a la escala que, son, que están esos lagos es relativamente pequeña, o sea, la, la solución preñada no es un lago lleno de oro, sino es una pequeña eh, depósito de agua que contiene el mineral. Antes del procesamiento sí se puede hacer, pero después la cantidad de residuos es tan grande que simplemente no se pueden meter todos en un edificio, eh, como sugiere la pregunta. I might, I might mention before I mean that there are ways of reducing the toxicity of, of cyanide and that simply to add a very a variety of different oxidants to this to the tailings facility that will degrade the cyanide to something that's much less toxic. But even that is a real problem to discharge because those are still very contaminated solutions. If you can reduce the direct toxicity to birds that might land on it by by oxidizing the, uh, the cyanide, uh, and that is commonly done in Nevada. But Nevada does not allow discharge of fluids. Uh, it, it requires evaporation of the water. And so those areas that have to discharge are a problem. Okay. Y el profesor dice que si bien hay muchos problemas de, con la toxicidad, esta puede disminuirse y se disminuye agregándole oxidantes a, a la solución cianurada, a los residuos para que no sean tan eh, problemáticos y tan tóxicos cuando eh, una especie, cuando un, unos individuos de alguna especie eh, tengan contacto con él, en, digamos hablando de vida silvestre, eh, pero de todas maneras pues requieren un tratamiento y no, el, el riesgo no se anula, eh, simplemente se disminuye. Ok, muchas gracias por la respuesta. Um... Y vamos a pasar a otra pregunta. Uh, Kathleen, voy a hacer la pregunta en inglés porque está en inglés. Um, what are the long-term environmental concerns related to tailings where gold ore is refined using the mill circuit method? And you mentioned that the mill circuit method has, um, has a high Sorry, <laughs> I'm so sorry for that. Apologize, I lost. Oh, I have it here if you want. Okay. Yeah, what are you were in the low? Okay. a high recovery rate for gold. Yeah. How much cyanide or cyanide compounds would remain in the waste tailings? What is the best practice for line tailings basins where the material will be stored in perpetuity above ground? <clears throat> Uh, difficult questions, actually. Um, <laughs> the, the, the amount of cyanide, you can get rid of wad cyanide relatively easily. Uh, the cyanide complexes, the stable complexes of iron and cobalt are, are, will last a much longer time. Eh, sí se puede, digamos, sí se puede disponer o liberarse de los compuestos eh, disociables, los compuestos débilmente disociables de cianuro, pero los compuestos fuertes, los de hierro y cobalto, son mucho más difíciles de, de deshacerse. The other issue is when you when you treat uh, a rock with a very high pH, uh, high pH, which you do when you do a cyanization, there's lots of other materials that get released. Uh, arsenic and antimony are a particular problem in Nevada. Y el otro problema es que cuando se hacen este tipo de tratamientos con pH muy altos, existen eh, en la roca, existen otras especies químicas u otros elementos que pueden ser eh, de interés en tal como el arsénico y el cadmio. So, so if this tailings is released into a stream, for example, all those materials that have been liberated uh, during the processing now are free to contaminate the, the river system. Uh, and the tailings themselves are, 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 are a real problem because they have ecological effects uh, on streams uh, by themselves. Y entonces, por, pues obviamente si se eh, descarga este material que tiene este tipo de compuestos en, en solución, va a generar problemas para la vida silvestre eh, y pues van a ser altamente tóxicos en, en, en los ambientes naturales. 
In, gen in general, uh, when you have a large tailings facility, it is going to require management, uh, testing the water that comes out of it, as well as making sure the integrity of that tailings impoundment lasts basically forever. So whenever there's a tailings impoundment created, it's going to require a regulatory agency to manage it or monitor it basically forever. Y hay algo que es muy importante decir, y es que cuando este tipo de depósitos de relaves son grandes, de grandes dimensiones, eh, tenemos que tener en cuenta que probablemente requerirán, o, o seguramente, perdón, requerirán tratamiento perpetuo, tra tratamiento a perpetuidad, y eso es algo que tienen que tener en cuenta las agencias reguladoras eh, al momento de, de tramitar estos, estos proyectos. Ok, muchas gracias. A ver, siguiente pregunta. Um, they are actually two a little bit similar, so I'm going to make them together. Um, one uh, would be is, what can you say about the use of bacteria for cyanide degradation? And also kind of in the same line, can we use microbes to e effectively extract gold? The second answer is probably not. I've not heard of any any uh, examples where that has worked other than uh, if you have a high sulfide ore, you can use microbial microorganisms to oxidize the uh, pyrite uh, until it can be treated with cyanide. So in that process, you can use microorganisms to uh, make the rock amenable to cyanide use. Mm -hmm. Eh, no, la respuesta sería a la segunda pregunta de si pueden los microbios ser utilizados efectivamente para extraer oro. Yo nunca he escuchado de eso, eh, digamos que se haga de manera efectiva, pero lo que sí se puede hacer es utilizar estos microbios para oxidar los sulfuros para que se puedan después procesar con el cianuro. Regarding, regarding the uh, microbial degradation of cyanide, that actually works and it's, it's, it's commonly, commonly done, although cyanide by itself is is uh, when you when you recirculate water or you uh, just leave it in a heap, ultimately is going to degrade uh, just naturally. Uh, sunlight will uh, catalyze the oxidation of cyanide, and uh, some of it will volatilize. The biggest problem is all the re remainder of material that's left. In the heap. Y el, con respecto a la, a la otra pregunta, que es si eh, se puede utilizar bacterias para la de degradación del cianuro, pues realmente esto es un proceso que pasa mucho y pasa naturalmente. De hecho, la luz solar es un catalizador para la oxidación de este tipo de compuestos eh, y lo que pasa es que eh, eh, es un proceso que se da naturalmente. Eh, y, ¿Can you say the, the last part again? Sorry. Um. Actually, we'll just move on from there if that's okay. But I'll, I'll just use it as an example. Uh, mm -hmm. The uh, bacterial action on cyanide complexes mm -hmm. results in production of nitrate to the point that nitrate now becomes a contaminant that is, that is toxic rather than cyanide. Ok, entonces lo que, lo que pasa es que la acción bacteriana eh, convierte los compuestos de cianuro en nitratos hasta que los nitratos en sí mismos se convierten en el problema ambiental y no el cianuro. Entonces, pues es una, una cosa por otra. Ok, muchas gracias. Um, ok, otra pregunta. Dice, si sí, las operaciones de oro con lixiviados en pilas requieren tratamiento perpetuo o pueden cerrarse sin tratamiento. Ok, so they're asking if the heap leach uh, facilities, uh, all heap leach facilities require perpetual treatment or they can be closed without perpetual treatment. That's always a question in a very, very dry environment where all the water, there's, there's not very much precipitation comes down and you have a cover on the heap. You can stop infiltration water, uh, infiltrating water and actually stop the heap from uh, uh, draining any water. That's one case. Es, eso es una buena pregunta y depende de los ambientes de los que ya hablamos, ambientes muy áridos o ambientes muy húmedos. Cuando uno tiene ambientes muy áridos, se puede dar el caso de que uno tenga la pila de roca, de que la cubra y de que no existan infiltraciones precisamente porque el agua no está disponible para generar, para generar lixiviados. Ese sería uno de los casos. We have examined one heap 
that was closed in the early 1990s that uh, over three decades, it's, it's, a, it's about 12 inches of precipitation per year that falls on it, that after 30 years, about uh, uh, 40 to 60 percent of the very soluble materials are rinsed out. Y tenemos un caso de una mina que ha estado eh, de una pila de roca que ha estado desde finales, desde principios de los noventas, eh, que analiza, analizó el profesor eh, Miller, y esta roca ha estado lixiviando en un área donde existe una precipitación de más o menos 12 pulgadas por año, eh, ha estado lixiviando 30-40% de los materiales que, que contiene. And so they will be rinsed, probably rinsed out reasonably well after a century. But the arsenic concentrations are still very, very high, uh, some 20 times above drinking water limits. And there has been no change to the arsenic concentrations because it is, is latches on. We have no idea how long arsenic will be continuing to drain, but it's probably for sure going to be more than another century. Y eso significa que más o menos, digamos, si se continúan las tasas actuales, dentro de un siglo ya todos los materiales eh, van a haber sido eh, lixiviados, pero, eh, o la mayoría de estos materiales, pero eh, elementos como el arsénico seguirán estando en concentraciones probablemente 20 veces más altas que las seguras para eh, estándares de agua potable y el, el cianuro en estas, este tipo de pilas de rocas va a seguir siendo un problema probablemente por otro siglo. The other, the other extreme is an area where you have very, uh, very large amount of water coming down and rinsing out the heap. You can reduce the contaminant load after uh, several years, but, uh, but then you, in order to do that, you're going to have to discharge the water. So I think that heap technology in, in a tropical country simply should not be allowed because it is going to have to be released into the environment uh, at some point. Y está el otro extremo en donde tenemos climas muy húmedos y pues obviamente todo el material puede lixiviarse de manera mucho más rápida en cuestión de algunos años, pero el problema sigue siendo que entonces habría que generar descargas y esas descargas son tóxicas, entonces eh, hay que sopesar esos dos factores para entender eh, cómo se comportan este tipo de contaminantes en las pilas de roca. Ok, muchas gracias. Una de nuestras personas de la audiencia quiere saber si el profesor Miller tiene alguna opinión en el caso específico del arco minero del Orinoco en Venezuela. So, profesor, one of the people here in our audience wants to know if you have any specific uh, thoughts about the mining arc, the case of the Orinoco mining arc in Venezuela. You know, I have not looked at that extensively. Uh, I know Venezuela does have uh, fairly uh, rich uh, uh, ores, but I've not looked at those uh, specifically. No, realmente no he visto el tema a profundidad, no lo conozco muy a profundidad. Sé que Venezuela tiene muy buenas eh, menas de oro, muy buenos depósitos, pero no he estudiado el tema en profundidad. Ok, gracias. Pero, pero, eh. <laughs> pero me encantaría hacerlo. Ok, um, una pregunta es, ¿es correcto afirmar que la minería industrial usa cianuro primordialmente mientras que la minería artesanal usa el mercurio? Ok, profesor, so is it, is it correct to say that the industrial mining uh, or the mining industry, legal mining industry, uh, of course, uses primarily cyanide and the artisanal mining uses primarily uh, mercury? Well, certainly the large, uh, large uh, mining companies, gold mining companies, use cyanide, cyanide exclusively uh, because it's just too dangerous to use mercury. There has been attempts to try to get artisanal mining, miners to come together and have their ore processed using cyanide, which does present a less, less of a risk. But I think it's still the case. It's hard to get data on this, but most of the artisanal mining, uh, the small family operations, use mercury for extraction. I really think that should uh, ultimately has to be has to be stopped. Sí, generalmente las, la industria minera lo que hace es utilizar eh, cianuro porque el mercurio es demasiado riesgoso y lo que hemos visto es que por lo general los mineros artesanales, aunque han habido algunos intentos eh, de cambiar los, las formas de extracción, eh, por lo general usan mercurio. Entonces, eh, por lo general, sí se puede decir eso. 
Use use of mercury by uh, you know small miners is particularly dangerous to the small miners, and that's one of the reasons that I hope we could uh, educate uh, small miners that using mercury is, is very dangerous to them and to their families. Y el uso del mercurio realmente es una una un proceso bastante riesgoso, especialmente para los mineros y para las familias de los mineros. Por lo tanto, eh, me gustaría o esperaría que podamos educar mucho más sobre los riesgos del uso del mercurio eh, para que estas personas puedan saber eh, realmente a qué se enfrentan. But in the same sense, using cyanide uh, for inexperienced and uneducated people can also it can be lethal, and and that has to be uh, managed by somebody who really is an expert at it. Pero en el mismo sentido, usar cianuro por una persona que no tiene el, 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 la educación suficiente o que no tiene, digamos, los procedimientos claros para hacer el uso responsable eh, puede ser letal. Y entonces, por eso es que urge eh, tener una educación acerca del, del uso del cianuro. Okay, gracias. Um, Professor, another question based on the information you gave about the effects um, on wildlife. They're asking if assessments of the wildlife composition on mine sites are required for mining permits to be approved when cyanide is involved. Probably not really. Most of the issues of, of cyanide uh, uh, toxicology arise from uh, wildlife around the mine um, and, and uh, uh, migratory species. And it, it, it's, 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 you know, just determining population size is a, is, is a challenge in some of these areas. And that's not really required. You have to identify what kind of birds uh, and other wildlife might exist around the site. And you have to make, uh, be careful to make sure that your surface fluids uh, aren't toxic, but beyond that, it's, uh, I'm not sure what can be done. Probablemente no. Realmente lo que se tiene que hacer es tener una idea de qué animales habitan cerca al sitio minero y qué animales migratorios pueden pasar por el sitio minero. Eh, y lo que se debe hacer es mejorar la calidad de las, de, de los depósitos o de los vertimientos, eh, vertimientos no, perdón, vertimientos cero, de los, de los lagos o de las aguas superficiales o las soluciones superficiales que se estén usando. Eh, pero Realmente creo que no, no es necesario. O sea, no es, no es exigido más bien. Ok, perfecto. Gracias. Um, and another question is, says, roughly speaking, what does industry consider a poor grade gold deposit in percentage? And what is considered a high grade gold deposit? We see companies claim their ore body is rich when talking to investors, but economically marginal when addressing environmental permit concerns? <laughs> That's a very good question. Um, it, 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 uh, this is all, this all associated with the price of gold too. The higher the gold price, the more ore you have. The lower the gold price, the less ore you have. That's economic. Uh, but if you have, uh, uh, this is an ounces per ton, which is the term. If you have 0 0.05, ounces per ton and above, that's generally considered a very good grade of gold. Okay, todo depende, todo esto depende obviamente del precio del oro. Si hay más oro disponible, pues el precio es menor, pero si hay menos oro disponible en el mercado, el precio del oro es mayor. Eh, pero por lo general, eh, más o menos 0.05 onzas por tonelada es considerado un depósito muy bueno. And it's less, uh, less than that, it's, it's not a high grade, it's a low grade, but you can go down to 0 0.005 uh, ounces per ton in certain environments and, and still make a profit. Y debajo de eso no se considera que sea un muy buen depósito, pero incluso se puede llegar a 0.005 onzas por tonelada, es decir, una décima parte de lo anterior, y todavía considerar que uno tiene, eh, digamos que uno tiene una rentabilidad económica eh, en la extracción del oro. I have seen, uh, in, in, in metric terms, I have seen a gram per ton as a, as a, as a fairly low grade deposit or even point, a half a gram per ton uh, uh, concentrations are being mined, but that is considered low grade. En, algunas, en algunos sitios, y hablando en términos de unidades métricas, he visto eh, 
explotaciones o extracciones de más o menos una concentración de un gramo por tonelada o medio gramo por tonelada y eso se considera pues realmente bajo, pero eh, se puede hacer de manera económica. Ok, gracias. Um, so, profesor, in your opinion, are there other sustainable methods for gold extraction that do not use cyanide? No. No. <laughs> <laughs> um, yeah, I might expand on that a little bit. If you have a very high grade gold, uh, you can you can uh, you can ex you can extract that with uh, gravitational processes. That's pretty clean, but that's only in very high grade gold that you can actually see. Si ustedes tienen una, realmente no, quiero expandir un poco sobre eso. Si ustedes tienen una mena muy buena, es decir, una roca mineralizada con alto contenido de oro, eh, pueden hacer separación por gravedad, que es un proceso relativamente limpio o más limpio, pero eh, realmente se necesita una mena muy, muy buena en la que el oro sea incluso eh, visible. If you're using cyanide, thiourea, thiosulfate, or mercury, uh, there are all, all problems that result from that, particularly from mercury use in gold mining. Pero si están usando otro tipo de cosas como la tiourea o el tiosulfato o el mercurio, pues van a tener algunos de los problemas eh, ambientales que ya mencionamos anteriormente. Ok, gracias. Uh, otra pregunta es... What percentage of U.S.-based gold mines are managing cyanide properly? That's a bit of a value judgment. I, I, I think the record in Nevada of the large companies is actually not bad, uh, but it is in a good climate uh, for use of cyanide and it's very dry, and they do not discharge uh, directly into any streams uh, or such. So. It is used. I mean, I would not. If we're going to if gold uh, industry is going to be maintained in, in Nevada, what is being done now is actually not working too badly. But it is a condition that is exclusive to a very dry climate. Bueno, es un poco es un poco subjetivo decirlo. Eh, disculpa, Emilia. Nosotros tradujimos la pregunta. ¿O no? Mm, creo que no. Entonces, para los para las personas que están en, en español, eh, ¿cuál sería la pregunta? Es este, ¿qué porcentaje de minas de oro basadas en Estados Unidos están manejando el cianuro de manera correcta? Ah, bueno. Entonces, a esa pregunta el profesor responde que es un poco subjetiva la respuesta, pero que en, en, digamos que en su percepción, las minas que él conoce en Nevada, que es un ambiente, como ya vimos, es un ambiente árido, no es favorable para la lixiviación porque existe una, pre, una evaporación muy alta y una precipitación muy baja. Eh, en ese tipo de ambientes se estaría manejando eh, relativamente bien, porque las condiciones son mucho más favorables. Eh, pero digamos que de lo que él conoce de Nevada, eh, se puede decir que más o menos las mineras están haciendo bien el, el, el trabajo. Pero en términos de Estados Unidos, eh, creo que no, no se refirió mucho a eso. Uh, so, Professor, uh, besides Nevada, uh, in other states of the United States, uh, do you have any experience? I mean, could you give a number or is it way to... Way too it, 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 it's it's very difficult to give a, give a number. Uh, the the, the long-term problems with gold mines uh, that are large and, and the use of cyanide allows these gold mines to occur mm -hmm. have more to do with uh, the drainage off the waste rock dumps, acid mine drainage, uh, um, pit lakes, uh, closure. All those issues uh, come up that are more difficult to maintain than cyanide itself. Cyanide itself is relatively short term. The other problems that cyanide mining uh, allows are very much longer term problems. Y yo le preguntaba al profesor si se, atrevi si se atrevía a dar un número para el total de minas de Estados Unidos que él considerara que estuvieran operando de manera, eh, digámoslo, de forma muy subjetiva y entre comillas responsable. Eh, y él me dice que realmente es muy difícil, es muy difícil, pero que principalmente todas estas minas que están operando con cianuro, el, pri el problema principal de, las, de esas minas no está relacionado directamente con el cianuro o con el manejo del cianuro, sino con el manejo de las descargas en general 
del proceso minero con eh, el impacto paisajístico, con el impacto de drenaje ácido de mina, con el impacto de otros contaminantes, pero que en general, eh, digamos que el cianuro lo que hace, como, como ya aclaró el profesor a, anteriormente, es posibilitar un montón de extracciones mineras o de procesos mineros que de otra manera no serían posibles y todos esos procesos mineros tienen unos impactos acumulativos que pueden llegar a ser mucho más eh, problemáticos que el cianuro mismo. Entonces el cianuro posibilita otros impactos, pero eh, el cianuro en sí mismo parece no ser en la mayoría de los casos el problema principal. Okay. I just want to mention a little expansion on that. If you have a large mine uh, mm -hmm. being created in, in your country, you mm -hmm. can expect that the management of that large mine need to continue many decades uh, beyond when the mine closes. So it, it's, it, it is presenting a management problem to future generations that will not be inexpensive. El profesor dice que entonces tengamos eh, presente, porque como es tan difícil responder esa pregunta, digamos, tengamos presente que en países eh, como los de América Latina, en países en regiones tropicales, en países de, lo que, de los que hemos estado hablando, probablemente si se permite un proyecto de extracción minera de oro, la, eh, la fase de cierre y post cierre y el tratamiento van a tener que durar por décadas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Eh, digamos, a la hora de, de evaluar todos estos riesgos. Es un, es un proceso que se demora muchas décadas en hacerle tratamiento y, eh, como ya nos dijo el profesor, es algo que las agencias de regulación tienen que tener muy en cuenta a la hora de aprobar este tipo de proyectos y, y ver si existe, agrego yo, desde mi perspectiva, si existe la capacidad institucional para hacer este tipo de manejos. Porque que yo sepa y... En, en, en Latinoamérica el tema de, la, de los seguros ambientales es mucho más débil que en países como en Estados Unidos. Ok, muchas gracias. Eh, otra pregunta, eh, ¿se podrían dar un poco más de información sobre la prohibición de venta de mercurio desde los Estados Unidos hacia otros países de la región como Venezuela? Professor, could you please tell us a bit more about the prohibition to export mercury from the United States to other countries in America? If you have information. Can you repeat that one more time? Yeah, um, they want to know if you have a little bit more information on the prohibition to export mercury from the United States to other countries mm -hmm. in America. Mm -hmm. Aha. This was actually proposed, uh, I've been involved in mercury discussions for quite some time. Uh, and this was proposed by uh, Senator Obama when he was a U.S. senator and was passed. And so the United States is not allowed uh, right now to export any mercury to any country, period. And so what that, what that results in is we're going to have to store mercury probably at a site in Texas uh, forever. Uh, we have a military storage area for mercury in Nevada, but this mercury storage area is a problem, is, is an issue. Ok, básicamente el, yo he estado involucrado en temas de, de mercurio, en las discusiones de mercurio por mucho, mucho tiempo y lo que puedo decir, lo que sé del tema es que eh, el, el congresista Barack Obama, entonces congresista expresidente de los Estados Unidos, pasó esta regulación, pasó esta ley para prohibir la exportación de mercurio y significa que en los Estados Unidos no pueden legalmente venderle ningún, eh, ninguna cantidad de mercurio a ningún país en el mundo. Eh, no está permitido, sería ilegal en este momento hacerlo eh, y pues la razón que ya dijimos, que para que no termine en manos de, de mineros artesanales pero básicamente es eso, la, la exportación de mercurio está completamente prohibida eh, en cualquier caso y se, lo que significa eso es que Estados Unidos va a tener que manejar ese mercurio va a tener que almacenarlo, existen algunas... Eh, locaciones, algunos sitios en Nevada en los cuales se va a tener que eh, almacenar ese mercurio para siempre y en Estados Unidos pues está generando un problema esto porque simplemente no se pueden deshacer del mercurio que ya extrajeron. Ok, um, vamos a hacer un par de preguntas más antes de terminar. Eh... Voy a hacer una, es un poquito larga, si no se entiende, me <ríe> la, la voy a hacer en español y en inglés para ver si nos queda claros a todos. Perfecto. Eh, okay. La liberación de compuestos de cianuro se realiza en las áreas de procesamiento de oro en soluciones fuertemente alcalinas. 
Los cuerpos de agua son sumideros de carbono y presentan un pH ligeramente ácido. En la distancia, podríamos esperar la neutralización de estos compuestos de cianuro alcalino, pero al bajar el pH podría formar HCN. Uh -huh. ¿Se ha establecido esta distancia y el impacto que esto podría causar? Ok. Uh, I'm going to try to translate. Uh -huh. um, hopefully I don't make mistakes. <laughs> uh, liberation of cyanide compounds happened in the gold processing areas in highly alkaline solutions. The different water bodies are CO2 sinks and present a slightly acid pH. Uh -huh. In the long term, can we expect the neutralization of these compounds of alkaline cyanide but by reducing the pH, HCN can be formed? Has the distance and impacts that this can cause have, had been established? It's a long Very question, good. I'm sorry. <laughs> I understand the question and I've thought about this uh, for quite some time also. It, it, if, if you do the calculation of pH and how much is as hydrogen cyanide, there's a mm -hmm. lot of hydrogen cyanide coming off tailings and palmants, coming off uh, heat beach operations. And there has not been appropriate amounts of research to understand the dynamics of that, of how much actually volatilizes and how long it lasts in the environment. Regarding discharge of cyanide into surface water, uh, it will, uh, if the pH is down around seven, it will definitely volatilize uh, from, from that water body, uh, assuming that the pH does come down to more of a natural pH. Go ahead, Andres, if you can follow that, I'm okay. sorry. <laughs> Don't worry. So, entonces, en la, en, con respecto al tema del, del HCN, es un tema que si uno hace los cálculos o si se hacen los cálculos, eh, uno puede ver que la, digamos, el, el volumen de HCN, de ácido cianhídrico que se libera, eh, eh, es una preocupación ambiental, pero no se ha estudiado lo suficientemente bien. Entonces se necesita estudiar mucho más el tema de cuánto ácido cianhídrico se libera por cada operación y cómo es el, vamos a poner la palabra ciclo de vida de ese ácido cianhídrico en el ambiente. Se necesita más estudio. Y con respecto a la, a la segunda pregunta, es cierto que si sí se reduce el pH hasta niveles más o menos neutrales, 7 o circunneutrales, eh, la mayoría de los compuestos se van a volatilizar. Entonces, pues normalmente eso es lo que ocurre. Eh, se tienen pHs muy altos, se empieza a bajar el pH en las aguas naturales y los compuestos, eh, este tipo de compuestos, se volatilizan naturalmente en el ambiente. I mentioned that because this is an important question. Uh, I am unaware of any, any uh, example where cyanide coming off a mine has caused a problem off-site to people living around the site. But saying that, nobody has ever looked at that issue either. And so it's an area that should be better understood. Uh, at least I felt that for many years. Uh, how much of a risk is a volatilized cyanide, hydrogen cyanide, uh, how much of a risk of it is to neighboring communities? Mm -hmm. In my experience, realmente no he visto que eh, comunidades vecinas a sitios mineros se hayan visto afectadas por ácido cianhídrico, pero habiendo dicho esto, realmente existe mucha, digamos, se necesita mucho más estudio sobre los impactos que tiene el ácido cianhídrico, la liberación de ácido cianhídrico en el ambiente sobre estas comunidades para poder datos dar datos concluyentes. Yo he estudiado, digamos, me he preguntado esto durante varios años y realmente creo que se necesita mucha más investigación en este campo. Ok, muchas gracias. Eh, vamos a hacer eh, una última pregunta por cuestiones de tiempo, pero las preguntas que no logramos responder aquí, vamos a tratar de responderlas junto con los materiales que les van a ser enviados en unos días eh, con toda la información sobre el webinar. Um, ok, esta pregunta está en inglés. Um, in a North American cold, wet environment where cyanide is used in milling, tailings are produced and wastewater effluence is treated. Do wastewater treatment methods completely remove cyanide before discharge? Entonces, okay. Y yes, you, you can get uh, uh, essentially elimination down to uh, levels that are not, not toxic. But the problem with that is, is all the other materials that are extracted 
when you do a cyanidization that maybe arsenic, other metals, salts, uh, a whole variety of things. So discharging discharging that water into a surface water has to be regulated very carefully. It in some cases it may not be a problem, but I would I would look at that very very closely to make sure that the contaminant load in that water being discharged meets all appropriate water quality standards. And that's, uh, it's, it's, it's best not to, not to evaporate, or it's best to evaporate the water, but I understand in some areas, such as Alaska and some of the large mines that occur up there, it may be more difficult to evaporate the water and discharge is gonna be required and that requires some very special uh, types of uh, analysis to determine what is being discharged. It could be a very serious problem. Desde el punto de vista del, del cianuro, sí se puede llegar a niveles de descarga eh, aceptables. Eh, perdón, creo que no hemos leído la, la pregunta en, en español, entonces la voy a hacer en español. En un ambiente eh, en Norteamérica eh, que es frío y que es húmedo, donde el cianuro se usa en, en proceso de los molinos que tratamos de acá, donde se, se muele la, la mena y se hace todo el proceso adentro, los relaves... Eh, se producen y el agua residual es tratada. El agua residual, estos tratamientos de agua residual remueven completamente el cianuro antes de la descarga. Eh, el profesor Miller responde a esto, que eh, si bien se pueden llegar a niveles muy bajos, niveles que no sean de preocupación ambiental, es posible hacerlo. Eh, de todas maneras, los efluentes de mina o las aguas de descarga que quedan después del proceso minero tienen otros problemas como el tema del arsénico, como el tema de las sales, eh, y tienen otros muchos eh, componentes químicos que no deberían estar siendo liberados al ambiente y por lo tanto es crucial tener una, una regulación clara, unos procesos y unos tratamientos claros para que no sea un problema. En ambientes como el que la persona que pregunta, eh, Kathleen, describe, eh, en Alaska es muy difícil que se traten las aguas eh, por evaporación porque el ambiente no lo permite no es fácil evaporar agua en ambientes tan húmedos y tan fríos, al contrario, lo que se hace es ganar eh, agua y traer más agua a los depósitos de relaves o a las presas de relaves y contaminarla, pero, eh, y a veces se pueden, se pueden necesitar este tipo de descargas, pero eso es algo que debería entonces tratarse de manera muy, muy cuidadosa, porque realmente esos efluentes, aunque no tengan problemas con el cianuro, pueden tener muchos otros problemas químicos que eh, pueden impactar a la vida silvestre y a la salud humana. Ok, entonces, esas, esas fueron las, las preguntas, Emilia, o tienes alguna otra. I think Emilia is down. <laughs> okay, so, um, bueno, dijimos que íbamos a hacer eh, esa última pregunta de terminar con el seminario. Ya son la, ya es la 1 y 20, eh, las 10 y 20, 11 y 20, 1 y 20. Ya hemos estado acá por eh, casi 90 minutos, entonces, pues, yo cerraría aquí el webinario sin antes eh, dejar de recordarles que vamos a tener entonces una, una encuesta, después de que se termine el webinario vamos a hacer una encuesta, les va a llegar a ustedes a sus correos eh, para que la llenen por favor, para que nos hagan sus sugerencias, para que nos hagan sus recomendaciones eh, y para que por favor eh, estén en contacto con nosotros si quieren proponer temas, si quieren proponer organizaciones, eh, ahí vamos a estar. Entonces, eh, I was saying for the Spanish speaking audience that we are going to... Um, we have uh, answered the last question, so we are going to finish it here. Uh, and uh, I want to remember you that we are going to be preparing our February-June agenda, and we can have more of these bilingual seminars in the future. Uh, but we need you to answer the poll that it's going to uh, be uh, showed after this presentation is over. Uh, so you can give us our recommendations, you can give us our feedback, your feedback, and. Uh, I don't know, maybe propose some topics, propose some, some organizations that want to be featured in this space. And we will have, uh, we will evaluate these proposals and we will get in touch with you uh, and with all the people that give us answers in order to make these uh, webinars in the future. So, me voy a despedir agradeciéndole al profesor Miller por este último seminario. 
So I'm going to say goodbye to Professor Miller. This has been a great webinar. This is the first time we do this, actually. Uh, it's the last webinar of the year, so we are closing with a gold uh, presentation by you. Thank you very much. Uh, y, y a las personas, pues, muchas gracias por estar. Entonces, well, Professor Miller, if you want to say your goodbyes. I just appreciate everyone uh, listening. And uh, if I can be of any help on Venezuela or anywhere that people want, uh, please email me questions. I'd be happy to help in any way I can. Thank you. OK, entonces, muchas gracias a todos. Eh, estoy feliz de estar acá. Eh, muchas gracias a todas las personas que, que estuvieron escuchándome. Y eh, para cualquier pregunta, eh, cualquier pregunta en cualquier país de Venezuela que necesiten ayuda uh, de, de la región como Venezuela, etcétera, que necesiten ayuda con este tipo de temas, eh, estaré gustoso de, de ofrecerles esta ayuda. Entonces pueden contactarme a mi correo que es eh, gcmiller con doble L arroba unr punto edu y allí el profesor estará atendiendo todas sus eh, preguntas. So thank you very much guys. Uh, it's been a pleasure. Uh, see you in 2019 and thank you very much. Gracias. Hasta Gracias. luego. Buen día.